Willkommen zurück zu Life is Strange. Ja, Freunde, überall sind Nummern. Und wir haben keine Ahnung, was der richtige Code ist. Vielleicht müssen wir den auch gar nicht äh, herausfinden. Ich benutze das Ding einfach nochmal. Und gebe einfach irgendwas ein. Wer ist mit der 7? Mit der 1? Mit der 8? Und mit der 4? Ist ja nicht wunderschön. Mein Code. Mein Code. Oh mein Gott, wir müssen tatsächlich einen rausfinden. Nein. <lacht> okay, ja, wie gehen wir es an? 8, 3, 9, 1. Es muss ja irgendwie einer dann herausstechen, falls das wirklich das Rätsel Lösung ist. Aber vielleicht ist irgendwo ein Code relativ alleinstehend. Es sind mehrere Co Codes eingekreist. Es sind mehrere Codes unterstrichen. Also ist das schon mal keine Hilfe. Oh wei, oh wei, oh wei. Da bin ich jetzt mal gespannt. Mal gucken, ob wir irgendwelche Ähnlichkeiten finden mit diesen Codes. Nein, eigentlich gar nicht. Können wir uns noch an den alten Code erinnern? Ist hier vielleicht ein Code in diesem Kritzelkratzel? Äh, wäre eine Möglichkeit. Ich muss irgendwo eine Nummer finden. Ja, nur welche. Die ganzen SMS, die seltsamen, helfen mir da auch nicht weiter. Die Typen. Nummer, Nummer, Nummer. Das wäre eigentlich eine coole Idee, wenn hier die Nummer irgendwo stehen würde. Ich guck lieber nochmal genau. Aber nee. Nicht zu erkennen, okay. Schade. Ja. Die richtige Nummer. Moment mal. Aha. <lacht> Fällt mir jetzt erst auf. Im Spiegel sind überhaupt keine Nummern außer die eine. Ist das jetzt die 0311? Wir probieren es mal. Ja, ich sag's ja, ne? Eine Nummer, die heraussticht. Ah, ein bisschen länger gedauert, gebe ich zu. Aber egal. <lacht> Sehr nett gemacht. Das ist im ersten Moment gar nicht aufgefallen. Also, mir zumindest. Ah! Don't kill us, Max! I guess I'll never dance again, Max. Right when I was about to start a new life in California. Oh mein Gott, volles Haus hier. Nahezu alles sind die Schüsse. Shit, Max. Oh. I thought we were on the same team. Now I'll die alone. Max, alles. I hope you do the right thing. I hope. Alles steht still. I can't believe you kissed me. Now you're going to kill me? Max, please save us. Save the Bigfoots, Max. Please. Wieso sollte ich euch denn töten? Ist das darauf bezogen wegen dem Sturm? Dass das angeblich meine Schuld ist. Das ist. Honey, ich habe immer gedacht, dass du wie eine Tochter bist. Und jetzt wirst du mich töten. Und jetzt wirst du mich weg von meiner Familie nehmen. Warum würdest du das machen? So, das ist, wie Max seine Rache bekommt. Und jetzt wirst du mich töten. Wie ich dir gesagt habe, alte Fischermen never die. Well, until now. Thanks yeah, for that yeah. warning, Max. You treated me like a human, not like trash. I sure hope you do that for everybody in town. Ja, so leicht bewegen sie, so leicht bewegen sie sich, ja. Und jeder, Honey, wirklich, I jeder hat ein... thought of you like a daughter. And now you're gonna take breaker, me and breaker. killing me as a Thanks for saving me. Cool. Carrying the load, good buddy. That? That's a jeder big tip noch was zu sagen hier. I know I have been the best principal to you, but you've been a great everyday hero for us. Please save us. I guess my husband and new baby will have to go without me. Don't let the squirrels die. I hope you can live with yourself after this. Samuel, alles, wirklich alles sind hier. Es ist so krass. I wish we had been friends, Max. But please, don't let me die like this. I'm still a teenager. Max, I'm truly, I truly am sorry for being such a bastard. I, oh my you don't let the squirrels die. Cool to uh. hang out with. I just okay. don't want everybody else to suffer like you. You always Max, had my back, me, and so now you're going to let me have die. Our tea session. Thanks, Max. Max, I want you to know how much confidence you gave me. 
Nobody ever did that for me. I survived poverty and an abusive family. Oh. You just always so had an idea to die. And now you're going to let me die? Also, bitte. Thanks, Max. Also, nur wegen dem einmal. Oh, Max. What exactly was the point of saving me if you're going to let me die? Okay, okay, ja, ich verstehe schon. Selbstvorwürfe. Um, das muss enden, Max. Komm, wach auf langsam. Who? Who are you? Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? <laughs> Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? <laughs> das ist echt krass. I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. Also so stimmt das jetzt auch nicht. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends and I've used my powers for good. Please stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. <laughs> What about the crap that was your fault? Wait, wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Das sind wir doch alle wert, oder? Na gut, naja, fast alle. Jefferson nicht. Schicksal. Hm, so Aussage los, finde ich, irgendwie. Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for five years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she's our friend? That she respects us in any way? Man, you are so stupid. <laughs> I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy... Oh hell, speak of the devil. Darauf habe ich nur gewartet. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After five years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. I must have a very short pause. Machen. Und schon wieder da. Ach oh Gott, ist das krass inszeniert einfach. Aber, ja, okay. Da kann ich nichts tun. Ich schätze, ich muss weiterlaufen. I uh, know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. Yep, yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. <laughs> Or take my picture with your new camera. Oh man, jetzt sehen wir all die Momente hier nochmal. Mit Chloe. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. <laughs> Rock out, girl. Yo, turn it off, turn it off! You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Yeah, it's like a bahn 
Und immer wenn man da mit der Bahn dann durchfährt, dann geht das Licht an und es wird was erzählt, wie zu einer Märchenbahn oder so. Richtig cool gemacht. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. What the hell is this? Snowflakes? Hm. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Ja, das Ende von Episode 1. Das werden wir jetzt wohl noch nach und nach durchgehen, wenn ich mir den Weg so anschaue. Bis hin zum Ende, bis zum Leuchtturm. Let's talk about your superpower. Epic! I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Show me the way to Chloe's gate. Ja, dann geht es jetzt wohl zum Schrottplatz. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also super sized. I don't feel so super. Uh, Max, here, um, let me help you find a place to chill. You freaked me out there. Do you feel any better now? You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. <laughs> Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. <laughs> Einfach gut gemacht. Richtig stark. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Welcome to my domain. <laughs> you are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. Dann wird's jetzt wohl weitergehen zum Schwimmbad, hä? Max. You better come check out these files. Fast. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? <laughs> Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. So wird's sein. Weiter geht's. Cowbunga! Why look, an otter in my ah. water. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide! Hide! You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. <laughs> Photo bomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. I wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Ach, das muss man einfach jetzt nochmal vollkommen. I double dare you. Kiss I double dare you. Kiss me now. Damn. You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl and girl action. You're such a dork. Die ganzen Szenen jetzt hier, das muss man einfach nochmal auf sich wirken lassen. Das ist so gut gemacht. <lacht> oh, we could 
crews everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast of Big Sur and beyond? I know. Just daydreaming. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years, my mother gloms on a stepfucker, now Rachel betrays me. Ja, so ist das. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Dude, I am so lucky that my father is cool. Max, you are being so fucking strange. Do you feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. <laughs> ja, die Stelle. Oh mein Gott. Das hat sie leider nicht lange gedacht. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. Hmm. Oh, man. Whoa, awesome picture. We look so badass in our fiery gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. Listen, Max. My respiratory system is failing, and... Uh, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? All die wichtigen Momente zwischen Chloe und Max hier nochmal wunderschön zusammengefügt. Chloe, you're back. I'm just, I'm just, I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. All those binders are filled with other victims. <sighs> Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all... These are all post shots, right? Right? The junkyard! Max, we have to find that spot now! Then, then we can see what he did. There's no way she's dead. No way! She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Rachel! No, Rachel, no, no, please, not her! Chloe. <laughs> Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Okay, Leute, der Sturm zieht auf. Merkt ihr das? Hier langsam mal was sicher kommt. Aha. Ich glaube, wir sind jetzt 
in wenigen Sekunden wieder in der Realität, in der Gegenwart. the only way. I, I feel like I took the shot a thousand years ago. You... You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to... to... <laughs> fuck that. No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm at a fucking diner. Even my... My step... Father deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Ei, 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 ei. Die let wo letzte Entscheidung hier. Wir werden natürlich Wahlfinale und so überziehen. <lacht> ich, er ich erinnere mich an meinen Blog-Eintrag, als ich über Life is Strange geschrieben habe und so ein bisschen äh, nach Abschluss von Episode 4 so ein bisschen äh, theorisiert habe, wie das Ganze wohl enden würde. Und da hatte ich unter den vielen Theorien tatsächlich auch die Theorie mit diesem Bild des Schmetterlings. Das ist ähnlich wie bei, bei, bei Butterfly-Effekt. Man konnte einfach keine perfekte Zeitlinie treffen. Es ging nicht. Und deswegen ist man bei dem Film zumindest äh, einfach wieder zu dem allerersten Punkt zurückgegangen und äh, hat das Opfer 
gut, in dem Film war es ein Selbstopfer, so ein bisschen, aber man hat eben ein Opfer zugelassen, man hat ihm nichts geändert, was letztendlich die beste Wahl war. Ja, und so scheint es auch hier bei Life is Strange abzugehen, mit dem allerersten Foto, mit dem alles begann. Aber das würde bedeuten, dass wir Chloe opfern. Und wenn wir Chloe opfern, ich habe es ja schon mal äh, in meinem Blog theorisiert, was dann noch alles dazu kommt, die Sache mit Kate und alles. Okay, aber... Wenn wir Chloe opfern... Dann ist aber immer noch so viel Böses. Das bringt eigentlich nichts. Aber es wäre halt die richtige Zeitlinie. Ne? Die Zeitlinie, die ohne Macht passiert wäre. Dann gäbe es keinen Tornado. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht, weil wir dann ne, in der normalen Zeitlinie sind. Wobei, unfair eigentlich. Ne? Wir haben den Tornado schon davor gesehen. In dem Traum. Hm, naja. Ach, da könnte man so lange drüber reden... Aber ihr wollt eine Entscheidung von mir hören. Arcadia Bay opfern. Stellen wir es uns mal vor. All die Menschen, die dort gelebt haben. Chloe's Mutter. Alle, die wir kennengelernt haben. Übrig bleiben. Chloe und Max. Gefällt mir nicht so. Diese Option muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ganze läuft auf zwei Endings hinaus, das sieht man ja. Relativ eindeutig, nehme ich mal an. Aber Chloe opfern, dann wird es auch ein trauriges Ende, vielleicht. Okay, folgendes. Ich werde mich jetzt entscheiden. Und im Livestream werden wir das ja demnächst zusammenspielen mit euren Entscheidungen. Mit Ausnahme dieser Entscheidung. Denn das wohl zweite Ending... Möchte ich dann im Livestream sehen. Alles andere dürft ihr entscheiden. Denn egal, was davor entschieden wird, es wird ja auf diese Entscheidung so oder so hinauslaufen. Ne? Ja. Ein Leben gegen das Leben vieler. Das Leben vieler gegen ein Leben, welches man liebt. Es ist sehr schwer, aber... Max? It's time. Chloe! I'm so, so sorry. I... I don't want to do this. I know, Max. But we have to. We have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Oh, Chloe! I'm gonna miss you so much! Always love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never.
It's cool, Nathan. <laughs> Don't stress. You, you're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. <laughs> you're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho!
Ja, Freunde, das war nun leider endgültig. Life is strange. Ja, was soll man zu dem Ende sagen? Wir haben uns so entschieden. Ich habe mich so entschieden. Es ist nicht einfach, den Menschen, den man liebt, zu opfern, damit es allen anderen gut geht, damit dieses Chaos nicht passiert. Ich weiß nicht, ob ich ähm, mich wirklich so entschieden hätte, wenn ich wirklich in so einer Situation wäre. Es ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit, das äh, zu wissen. Aber so... Ja, man hat es gesehen. Allen anderen geht's gut. Gerechtigkeit wurde, hat sich dennoch durchgesetzt. Man hat es ja gesehen, wie Nathan... Ähm, wegen dem Mord Ding festgemacht wurde. Er hat anscheinend gestanden und damit auch Jefferson verraten. Die Probleme waren also von der Welt. Auch Kate ging es gut. Man möge ja annehmen, dass sich ähm, ja, nach dem Vorfall, bzw. dass Max sich um Kate gekümmert hat. Was bleibt einem zu sagen? Max hat noch Warren. Ich weiß, es waren eigentlich nur so die Buddies, aber wer weiß. Das ist wirklich ein trauriges Ende. Ein trauriger Verlust. Das Lied war auch noch so schön. Generell, dieses ganze Lied, das sind wunderschön. Aber man möge sich vorstellen, wie das andere Ende gewesen wäre. Alle wahrscheinlich dahin. Vermutlich. Ich weiß es ja nicht. Nur Max und Chloe allein auf der Welt. Vielleicht nehmen sie sich einen Truck und fahren wirklich weg, wie sie es ein paar Mal gesagt haben. Naja, das wäre auch nicht viel einfacher. Auch nicht viel schöner geworden. Ich weiß es nicht. Aber ich werde es erfahren mit euch im Livestream. Ich werde im übrigens für die YouTube-Zuschauer ähm, das Ende dann als Bonus bringen, sobald wir es nochmal durchgespielt haben. Damit ihr das dann auch sehen werdet. Ja, ihr könnt euch sicher denken, zu diesem Spiel wird es einen Podcast geben. Denn das ist wirklich eins der Spiele, da kann man sehr viel drüber reden. Sehr, sehr viel. Das wird ein sehr spannender Podcast. Ich habe das Team auch schon zusammen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wird jetzt nicht sofort im Anschluss kommen, aber bald. Ja, ansonsten, was bleibt mir zu Life is Strange zu sagen? Es ist ein, ja doch, das Spiel des Jahres. Ja, ich weiß, es ist letztes Jahr fertig erschienen, aber für mich ist es das Spiel des Jahres bisher. Es hat... Es war einfach genial. Von vorne bis hinten. Es war so spannend, das Thema Zeitreisen, das Zurückspulen in Bilder, sich andere Zeitlinien, das ist sowieso total mein Ding. Also da blühe ich ja regelrecht auf. Und... Das wurde aber auf so eine unglaublich emotionale und zwischenmenschliche ähm, Ebene einfach erzählt. Es war immer dieser ruhige Erzählton, dieser natürliche Max Caulfield, so ein unglaublich authentisch und ruhiger Charakter einfach, den man nur lieb haben kann. All die Charaktere, die man kennengelernt hat, die Kleinigkeiten, die, 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 die Rückspuler, die und natürlich die, 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 die wichtigen Momente zwischen Chloe und Max. Das, das Geheimnis um Rachel, all das. Und es wurde auch nie irgendwie, es gab nie irgendwelche Durststrecken. Alles war einfach so stimmig. Diese Bomben, die immer geplatzt sind am, im, im Episodenende. Die Entscheidungsmöglichkeiten, die wirklich, ähm, auch wirklich sehr, sehr oft äh, ihre Konsequenzen dann gezeigt haben. Selbst die kleinsten Sachen. Also Life is Strange ist ein ganz, ganz starkes Spiel. Ich persönlich freue mich darüber, dass es eine zweite Staffel davon geben soll, irgendwann mal. Ich bin gespannt, inwiefern das dann fortgesetzt wird. Ja, es wird noch ein paar Wochen dauern, dann fangen wir es im Livestream noch einmal an. Wie gesagt, eure Entscheidung, das heißt, alle, die im Chat sind, dürfen jeweils immer eine Entscheidung treffen. 
bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, nur das Ende gehört mir. Und ja, bis wir das im Livestream gespielt haben, kommt dann noch bestimmt auch der Podcast zu. Life is strange. Ich werde, wie gesagt, man kann doch so viel drüber reden. Man kann fachsimpeln über all das, was wir gesehen haben. Die ganzen Theorien, die ich im Kopf hatte, äh, wo sich die einen natürlich widerlegt haben, andere haben sich sogar durchgesetzt. Ähm, wir werden sicherlich Stunden noch über dieses Spiel reden. Ich bin, ich freue mich wirklich schon sehr, über dieses Spiel zu reden. Es hat einfach so viel Gesprächsstoff. Das wird richtig gut. Äh, das kann ich jetzt hier gar nicht äh, in dem Abspann zusammenfügen. Das klappt gar nicht. Was ich aber noch sagen will, ist natürlich vielen, vielen Dank für alle Zuschauer, für alle Kommentarschreiber, für alle, die mich bei diesem wunderschönen Projekt begleitet haben. Natürlich habe ich euch garantiert hier innerhalb dieses Abspanns verewigt. So gehört sich das, denn nur durch euch wurde dieses Projekt zu einem besonderen Projekt. Und auch nochmal danke, dass ihr euch so toll äh, zurückgehalten habt. Es gab keinerlei Spoiler. Das war wirklich stark. Vielen Dank fürs Zusehen. Auch an die stillen Zuschauer selbstverständlich, die ihren Spaß damit hatten oder äh, ja auch für spätere Zuschauer und Kommentarschreiber. Danke, dass ihr euch das im Nachhinein noch angeschaut habt. Wahnsinn. Ja, Polarized, das große Finale, natürlich mit der großen finalen Entscheidung. Und die Entscheidung fiel euch auch nicht einfach, wenn ich mir das so angucke. 54% haben sich auch dazu entschieden, Chloe zu opfern. Während sich 46% entschieden haben, Arcadia Bay zu opfern. Und das Schild lässt schon meine Theorie... Äh, dass die dann die beiden dann einfach wegfahren von Arcadia Bay und sich was Neues suchen, ähm, scheint schon zu stimmen. Vermute ich einfach mal. Ich meine, was sollen sie sonst tun? Ja, das ist die große Hauptentscheidung gewesen. Auch bei meinen Freunden in Steam ist es knapp, aber dann doch eher pro Chloe. Also, ja, pro Chloe ist falsch ausgedrückt. <lacht> naja. Äh, gucken wir uns noch die kleineren Entscheidungen an. David hat eine Narbe aus dem Kampf davongetragen. 96%. Okay. David hat keine Narbe. Das ist okay. Verdammt schwierig anscheinend, das hinzukriegen. Bei 4%. Das ist ja mal richtig eindeutig. Krass. David hat Jefferson getötet. 46%. Das liegt na lag natürlich damit zusammen, ob wir ihm die Wahrheit gesagt haben über Chloe oder eben nicht. Ja. Ganz ehrlich, wer hatte in dem Moment mit Jefferson Mitleid? Das war mir sowas von egal. 62% haben äh, den, Track, den Trucker gerettet. So wie ich. 65% haben Even gerettet, so wie ich. Ja, Alissa habe ich leider nicht hinbekommen. Ich hätte es bestimmt noch hinbekommen, wenn ich halt nicht versehentlich weitergegangen wäre. Das, somit gehöre ich leider zu den 33%, die sie nicht gerettet haben. Und auch den armen Fischer habe ich nicht gerettet mit 28%. Bin ich da in der Minderheit. Ich hätte einfach in den Raum gehen sollen. Später ist es mir dann eingefallen. Aber tja, zu spät. Du hast Joyce Meinung zu David nicht verändert. Das haben 64% auch so getan. Das ist auch absolut... Ähm, obwohl, Moment mal, du hast Joyce geholfen, ihren Glauben an David wiederzufinden. Klingt aber eigentlich schöner. Eigentlich hätte ich das hier machen wollen. Ich weiß nicht mehr, wie genau die Entscheidung da war, aber na gut, wollte ich jetzt eigentlich so nicht. Ich, weil, ne, David ist ja wirklich ein toller Mensch gewesen letztendlich. Klar, mit seinen kleinen Fehlern, aber mein Gott, letztendlich. Ja, du hast Frank die Wahrheit über Rachel gesagt, das haben 76% auch getan. Und wir haben Vern, ge äh, Vern geküsst. Das überrascht mich, dass das die Mehrheit getan hat mit 68%. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die Mehrheit ihn nur umarmt hätte. Aber fast niemand hat ihm die kalte Schulter gezeigt. Das war immerhin etwas. Mal kurz bei den Freunden gucken, ob sich da groß was verändert hat. Äh, nee. Nicht wirklich. Ja. 
Okay. Ja, Mensch, Leute, das war's. Hier nochmal ein paar abschließende Bilder. Der Schmetterling. Mit dem alles begann. Boom. Butterfly-Effekt. Ja. <lacht> oh Mann. Das war's. Life is strange. Ich kann ins Hauptmüll gehen. Die Episoden sind jetzt anscheinend einzeln spielbar. Gut, das waren sie eigentlich schon die ganze Zeit theoretisch, aber egal. Ja, das Wetter ist wieder schön in Arcadia Bay. Wir haben es geschafft. Was für ein tolles Spiel. Das war's. Unsere Entscheidungen, Hilfe. Kommentar der Regisseur ist bestimmt auch sehr interessant. Aber das ist jetzt nichts. Äh, ja, das wird hier den Rahmen jetzt sprengen, das nochmal wegen den Kommentaren. Beziehungsweise ist es dann neuer Herunterla... Muss ich mir dann mal angucken. Was, vermutlich, weil jetzt ja die ähm, offizielle Version erschienen ist. Äh, wahrscheinlich meinen sie das hier. Und ich muss mir... Da kamen die Kommentare wahrscheinlich hinzu. Keine Ahnung. Wie dem auch sei, ähm, das werden wir an anderer Stelle vielleicht mal mitbekommen. Wer weiß das schon. Freunde, das war's. Das war das große Finale zu Life is Strange. Danke nochmal fürs Einschalten. Wir werden ab jetzt wieder ein bisschen mehr Horror machen. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist jetzt die Vollversion von Layers of 4 draußen. Da werde ich jetzt einfach mal anknüpfen. Das werden ja nur ein paar Parts sein, nehme ich an, mit dem Speicher, den wir schon angefangen haben. Und äh, danach geht es vermutlich weiter mit Project Zero 2 als neue Hauptprojekte. In diesem Sinne, freut euch schon mal darauf. Und wie gesagt, wer von Life is Strange nicht genug bekommen kann, der sollte mal bei meinem Hitbox-Kanal im Livestream reinschauen. Das wird demnächst dann anfangen. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Danke für all euer Feedback. Macht's gut. Bis dann. Euer John McLeod.